Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Julia Gölles, VP Marketing bei Paloa. Und wir haben uns über Enterprise Marketing unterhalten und dort ist es noch komplizierter als eh schon. Und es ist definitiv nicht möglich zu sagen, ich schiebe einen Euro oder einen Schweizer Franken rein und bekomme in x Zeit Y Euro oder Schweizer Franken heraus. Über das und noch viel, viel mehr haben wir uns unterhalten und Spoiler vorab, es wird eine zweite Folge geben, weil wir nicht alles geschafft haben. Also freue dich auf eine Folge mit ganz, ganz viel Informationen. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Herzlich willkommen, liebe Judy. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich total. Danke für die Einladung, Björn. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, äh, ich äh, war freundlich bestimmt und jetzt äh, ist es mein, mein Erfolgserlebnis. Ähm, du hast gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, ähm, Enterprise Market ist unser Thema und es ist, so faszinierend es ist, es ist nicht so einfach, dass ich ein Euro, einen Schweizer Franken reinschiebe und bekomme X raus und das soll so der zentrale Dreh- und Angelpunkt sein. Aber bevor wir das tun, wer bist du, was machst du und äh, warum freue ich mich doppelt und dreifach, dass es jetzt nach langer Zeit geklappt hat? Ja, Enterprise Marketing, das würde ich sagen, ist mein Steckenpferd. Das mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren, ganz schön lange Zeit. Ich hatte davor aber auch ein Leben, ein, ein Berufsleben, nämlich was ganz anderes habe ich gemacht, äh, war im Bereich äh, Politik und Kultur tätig, da zwar auch in Marketing und, und Events und habe Konferenzen für Europäische Kommission organisiert, über, äh, in, überall, überall in Europa, war dann auch im österreichischen Kulturforum in New York tätig, weil wie es vielleicht an meinem Akzent hörst, ähm, okay. da komme ich ursprünglich her. Charmanten Akzent. Dann du. aber vor eben zehn plus Jahren in den SaaS-Bereich gewechselt und seitdem leite ich da Marketing-Teams und habe mich immer schon auf den Bereich Enterprise SaaS fokussiert, beziehungsweise ist das dann einfach so entstanden. Ich habe ähm, bei verschiedenen Berliner Scale-Ups, aber auch amerikanischen Softwarefirmen gearbeitet, begonnen bei den Veteranen unter uns, die wissen, dass, äh, äh, dass es WebTrack gab, eine, eine der ersten Analytics-Firmen hier aus Europa. Dann war ich bei einer Matic-Firma namens Uberall, dann bei äh, Pegasystems, amerikanischen Softwareunternehmen und bin jetzt VP Marketing seit fast zwei Jahren bei Paloa, einer AI-Company, die Customer Service revolutioniert mit AI. Was ich aber daneben noch mache, weil ich bin eine sehr passionierte saas äh, Mitstreiterin. Ich bin auch die Gründerin von Women of SaaS. Das ist ein Netzwerk für Frauen, um Frauen in der Branche zusammenzubringen, weil es gibt nicht so viele von uns, circa 30 Prozent. Und mir ist es einfach wichtig, dass da die Sichtbarkeit für die Frauen, aber auch der Frauen untereinander viel, viel stärker wird und wir diese Netzwerke auch nutzen. Und dafür müssen wir sie erstmal aufbauen. Wir machen da viele Veranstaltungen zusammen, aber auch Webinare und Content, den wir teilen und versuchen so ein globales Netzwerk für die Frauen in der SaaS-Branche aufzubauen. Sehr cool. Ich habe äh, hab eine Tochter. Äh, ich habe jetzt kürzlich gelernt, dass äh, das ändert nochmal äh, noch alles oder sehr viel. Also es, man merkt, äh, auch wenn es kurz off-topic ist, ich finde es ist, äh, spannend zu sehen, dass so klassisch weiße äh, ältere Männer, äh, sobald sie irgendwie eine Tochter haben oder irgendwie da nochmal in Kontakt kommen, dass es nochmal äh, anders ist. Äh, so merke ich es zumindest bei mir. Und von daher, ich unterstreiche es voll, ist auch explizit im Buch bei mir erwähnt, es gibt äh, einfach zu wenig in der Tech, in der Sales, Marketing, äh, in unserem Bubble äh, Frauen. Und von daher finde ich super, was, was du und ihr da nebenbei noch, noch auf die Beine gestellt habt. Finde ich super. Und ja, mit deiner Tochter hoffentlich eine äh, SaaS-Woman in der, der Zukunft. Wir haben ich äh, ich, ich sage immer, es ist kein Projekt. Äh, meine Tochter ist kein Projekt, aber ich freue mich natürlich, wenn sie, äh, wenn sie inspiriert ist und äh, ähnliche Dinge tut wie ich. Ähm, wir, und dann so in zehn Jahren nochmal. Sehr schön. Dann lass uns doch äh, um dieses, äh, ich sage nicht Monster, ja, aber wir sagen, wir, wir sind jetzt, ähm, wir sind nach Founderlet Sales, sind wir durch. Wir wissen, äh, Enterprise ist das äh, Segment oder zumindest eins der, der Fokussegmente. Lass uns am Anfang würde ich anfangen. Wo, wo sind die größten Herausforderungen, beziehungsweise was ist so zumindest mal mit all dem Erfahrungsschatz, den du hier hast, wie gehst du vor? Und vielleicht doch mal, um ein bisschen eine, die, die Baseline zu finden hier. Oft kommen Investoren oder andere Leute, die vielleicht mit Enterprise Marketing oder Enterprise SaaS nicht so viel zu tun hatten, auch noch und sagen, ich gebe dir einfach hier Geld. Und dann, je mehr Geld ich drauf werfe, desto mehr muss auch rauskommen an Leads, an Pipeline. Ja. Das muss man natürlich differenzierter betrachten. Warum? Weil es gibt verschiedene Arten, Arten von Produkten und auch verschiedene Herangehensweisen an Sales. Das weißt du wahrscheinlich besser äh, als viele. Aber gerade das Thema Enterprise Marketing und äh, Enterprise SaaS ist sehr komplex. 
Das heißt, man muss den Leuten auch die Zeit geben und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Touchpoints, die man erst bespielen muss, bevor konvertiert werden kann. Und das bedeutet auch, man äh, wirft nicht nur Geld auf Performance Marketing, sei es jetzt Google Ads oder LinkedIn Ads und dann wird schon konvertiert, was sehr oft der Fall ist bei einem Product-Led Growth oder manchmal bei Produkten, wo es auch Free Trials gibt, sondern es wird sehr, sehr oft Sales-Led vorgegangen bei den großen, komplexen Deals. Und das bedeutet, Marketing influenzt viele Bereiche. Es kann natürlich auch sein, dass wir im Marketing oder ein bestimmter Touchpoint bei uns der Ausgangspunkt war. Aber es passieren noch so viele weitere Punkte bis dahin, dass es eben nicht so ist, ein Euro rein und dann ganz viele Leads raus. Deswegen, wir hatten jetzt erst darüber gesprochen, sollen wir über skalierbare Pipeline-Generierung sprechen. Es wünschen sich natürlich alle, aber die Realität ist einfach komplexer und differenzierter. Ja, dann lass uns daraus äh, doch einen, einen strukturierten Ansatz ähm, oder einen Baukasten machen, um ähm, zu sagen, ich habe zumindest mal, das sind bewährte Elemente, die mhm. sich einfach durch deine, deine letzten Jahre bzw. dein letztes Jahrzehnt gezogen haben. Total. Und eine Sache, die immer schon auf meiner Liste war und sich auch seitdem nicht mehr verändert hat, außer natürlich hat Corona da so ein, eine, eine kleine Delle reingeschlagen, ist einfach das Thema Events. Warum sind die immer noch so interessant für alle, obwohl sie teuer sind und auch nicht skalierbar, aber sie geben diesen persönlichen Touchpoint wieder, der in unserem äh, im Enterprise Game einfach extrem wichtig ist. Man muss Vertrauen aufbauen, man muss wissen, wem man gegenübersteht. Man kauft nicht nur die Technologie, man kauft auch die Beziehung zum, zum SaaS-Vendor. Und das passiert einfach auf diesen äh, Veranstaltungen. Das heißt, die sind einerseits wichtig, indem man ähm, eine große Menge an Leuten vielleicht neue Logos dort wiederfindet, die man noch nicht in der eigenen Datenbank hat, aber später dann auch weiter im Funnel auch die Möglichkeit hat, diese Beziehungen zu verstärken, indem man jetzt zum Beispiel eigene Veranstaltungen macht, äh, sei es irgendwie ein bestimmtes äh, ein Dinner für einen bestimmten Account oder eben für eine größere Gruppe. Beispiel äh, ist für eine bei meinen vorherigen Firmen bin ich zu, ähm, auf eine OMA oder eine Dimexco gegangen, um viel Brand Awareness zu bekommen und auch neue Logos dort äh, zu generieren. Aber schlussendlich, ein Sales Cycle dauert oft sechs bis zwölf Monate und du möchtest natürlich im Marketing die dann auch weiter voran nurturen. Das heißt, du musst schauen, dass du dann entlang dieser Customer Journey möglichst viele Touchpoints mit denen hast. Und äh, ein, weiteres, ähm, kann, ein weiterer Touchpoint kann dann auch eine Veranstaltung sein, die dann eben tiefer geht. Das heißt, die wissen dann schon mehr über dich, die möchten dann andere Dinge wissen und auch auf einer tieferen Ebene mit dir interagieren. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel ähm, Customer- oder Prospect-Konferenzen, die dann von einem selber veranstaltet werden. Das ist dann natürlich eine kleinere Gruppe, aber du kannst dann wesentlich individuell auf die eingehen mit einem Vorwissen, das die dann schon äh, in der Zwischenzeit hier angeeignet haben. Und das ist für Sales und äh, Business Development und Partnerships Teams natürlich eine optimale Gelegenheit, dann äh, diese Beziehungen zu vertiefen. Ja, was ich mitnehme und du, du sagst, ob das, ob das falsch äh, oder ergänzt werden äh, muss, ähm, also das, was du beschreibst, sind ja unterschiedliche Kontaktpunkte und Kontaktarten, auch entlang der Customer Journey. Also wie ich drauf schaue, ich habe jetzt, wenn ich mir so eine Kastel klassische Kundenreise anschaue, dann startet es mit, ich äh, bin gar nicht äh, irgendwie aware, dass ich ein Problem habe, dann bin ich so Awareness und dann geht es, irgendwann ist das Thema so relevant, dass ich sage, okay, ich beschäftige mich jetzt entweder aktiv damit oder ich schaue, dass ich äh, mich, auch mich mit Leuten austausche oder sogar Sales-Leute zulasse im, im Gespräch. Ähm, und das, was du beschreibst, ist ja, ähm, und das finde ich gerade spannend, gerade beim Enterprise, ähm, ja, diese Phasen sind spannend, aber äh, zum Beispiel Messen adressiert ja beides. Also äh, sowohl die, du hast gesehen, ja, die, die wir noch gar nicht kannten, aber da ist ja auch, wenn wir jetzt mal vorspulen, bei der Customer Journey sind ja auch Kunden dabei oder Ex-Kunden. Das heißt, wie, wie schaust du so entlang des ganzen Funnels auf Enterprise Marketing? Genau, und man muss, wir schauen einerseits natürlich auf diesen ersten Touchpoint. Wie kommen wir an die Personen ran? Aber selbst da ist es schon wichtig, auch Brand Awareness davor geschaffen zu haben, weil du musst diese Person ja auch zu dir, also zu, zu dir bekommen, zu deiner Firma. Und das bedeutet, wir schauen das, indem wir verschiedene Thought Leadership Themen oder PR mhm. betreiben, dass überhaupt auch unser Logo und unsere Value Proposition, die wir in den Markt raustragen, schon mal da angekommen ist. Und wenn es nicht unser eigenes Logo ist, dann zumindest die Thematik. 
Weil gerade jetzt in einer, in, einem, in, einem, in einer Phase, in der wir sind mit AI, wo noch nicht allen ganz klar ist, was kann das meinem Business eigentlich bringen, wo ist der Mehrwert für mich, muss man da auch noch sehr viel Aufklärung betreiben. Das heißt, es wird noch nicht gegoogelt nach, oh, wie kann AI mir im Customer Service helfen, ganz spezifisch das jetzt. Ja, ah, spannend. Okay, das heißt, und dann sagst du, dann gehst du dein Proxy, weil der Markt noch nicht so weit ist, gehst du dann auf wirklich Markenbekanntheit, Brand Awareness, um letztendlich ein, ein, eine vertrauensbildende Maßnahme irgendwie zu etablieren. Jetzt mal ganz Art, das ist ganz wichtig mit dem Mehrwert, den die Leute daraus ziehen, weil es bringt nichts, wenn ich nur meine Marke in den Mittelpunkt drücke und die Leute dann sagen, okay, es sieht vielleicht schön aus, obwohl natürlich das ganze Thema Brand und Branding auch wichtig ist, aber die müssen schon verstehen, welchen Mehrwert du inhaltlich auch liefern kannst und vor allem, welche Benefits die daraus ziehen. Das heißt ja. auch, in, wir hatten vorhin über das Thema PR gesprochen, einfach auch ähm, Use Cases und mögliche ähm, Einsatzgebiete dann auch den aufzuzeigen, um überhaupt mal Interesse zu wecken. Also diese Awareness ganz am Anfang auch für das Problem, dass sie gar nicht etwa nicht wussten, dass sie hatten oder wo sie nicht wussten, wie sie es abdecken können, das mal zu schaffen. Das steht irgendwie ganz am Anfang dieser Customer Journey. Und sehr oft lässt sich das eben über Veranstaltungen abbilden. Du hast die Möglichkeit, dich zu zeigen mit deiner Brand, aber auch auf die Bühne zu gehen und dann eine Präsentation zu diesem Thema dann zu geben. Deswegen ist das natürlich oft ein ganz spannender Einstiegspunkt in unserer Branche. Und was ähm, wir darf ich ganz kurz einhaken, weil das eine Thema ist Brand und das andere Thema ist, was ich in meiner Bubble also hier auch kürzlich mit, mit Finn, äh, so Founder-Led Marketing äh, drüber, drüber gesprochen, ist ja ergänzend zum Brand halt auch nochmal so das ganze Thema Thought Leadership über äh, Gründer und GründerInnen. Ähm, das würde jetzt für mich eigentlich in die gleichen, in die, auch da in, in Vertrauensbildung, Awareness, wie werde ich halt sichtbar in meinem Marktsegment? Ich 100%. Sehe ich da genauso. Es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Gründerin oder vom Gründer ab, ob wie stark die da dafür zu haben sind und ob die das mitmachen möchten. Aber sehe ich ganz genauso. Es ist quasi eine moderne Art von PR, mit diesen Themen rauszugehen und sich da eine Vollerschaft aufzubauen und natürlich auch Vertrauen dann zu, zu bauen dadurch. Deswegen okay. das fällt da auch rein. Und die Erweiterung dessen, und wenn wir so ein bisschen weitergehen bei der Customer Journey und sagen, oh, man hatte diesen ersten Touchpoint mit denen, wie bindet man dann vielleicht auch die eigene die eigenen Teammitglieder, vor allem gerade im Sales-Bereich, dann auch damit ein, dass die entsprechend auch zu diesen Brand-Ambassadors werden und äh, das Thought-Leadership dann auch mit in den Markt tragen. Ist auch alles übrigens Arbeit, weil und Marketing steckt auch viel dahinter, weil du weißt ja selbst, LinkedIn zu bespielen und zwar auf eine authentische Art und Weise, die eben auch Mehrwert bringt, ist äh, ein großes Projekt, dass man selbst noch mal ähm, sich, dass man selbst off erstellen muss und, und eigene Programme, die dafür eingeführt werden. Aber die helfen dann natürlich enorm für diesen ähm, Vertrauensaufbau entlang der Customer Journey und hilft dann auch zu wissen, okay, die Personen wissen, wovon sie sprechen. Die arbeiten für diese Marke. Deswegen will ich auch mit der zusammenarbeiten. Und es wird ja meistens eben über Fachthemen gesprochen dann auf LinkedIn. Das bringt die dann auch weiter ähm, in, der, in ihrer Entscheidung, dann Ja zu sagen und den Dealer zu closen. Dann, äh, bevor wir weitergehen, die, die Journey, ich behalte die Struktur. Lass uns noch einmal ganz kurz reingehen. Ähm, ich spiele mal Devils Advokat. Also ich persönlich bin ein riesen, riesen Fan und ich sehe es auch bei meinen Beteiligungen. Äh, es gibt einige, die sehr, sehr gutes Brandmarketing, Thought Leadership mit eigener Konferenz. Also wirklich Best Practice, wo ich sage, selbst in der frühen Phase. Ich könnte jetzt Devils Advocat spielen und sagen, okay, äh, verstehe ich alles, aber wie bekomme ich, welche Messpunkte bekomme ich zumindest mal auf eine Frist von sechs Monaten oder worauf schaust du? dass ich ähm, das Budget, was ich dann bekomme, auch wirklich irgendwo, auf welche Zahlen schaust du? Ja, sehr spannende Frage und es ist beim Thema Brand natürlich gar nicht so einfach, aber was wir hier nutzen und ich auch da, davor schon immer wieder angeschaut habe, sind Proxies wie LinkedIn-Follower. Wie viel Traction da draußen hat man, wie sehr hat man den Leuten das eigene Thema auch schmackhaft macht, dass sie es so spannend finden, dass sie sich dafür entscheiden, dir zu folgen. Und das ist für mich ein ziemlich gutes. Mhm. Auf PR-Seite kannst du natürlich anschauen, wie oft wurdest du genannt und das dann irgendwie mitzählen. Aber gerade in unserer Branche, wo ziemlich viel auch auf LinkedIn passiert, kann man das als richtig guten Proxy äh, äh, dann nehmen, das Thema LinkedIn-Follower. Okay, spontaner Gedanke. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch so On-Site-Analytics, was äh, mehr als passabel ist. Ich würde ja, also ich würde auf Website-Visitors und einfach Organic-Traffic-Increase äh, schauen und äh, ein Level tiefer kann ich ja dann schon sagen, okay, was für Kundengruppen ähm, waren auf meiner Seite und sind die dann in dem Fokussegment oder ist das zu, zu advanced? 
Einerseits, der, 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 das Thema Website-Traffic ist natürlich schön. Was man da aber nicht sehen kann, ist das Thema Engagement. Das heißt, du weißt, die Leute sind da und du natürlich kannst sehen, schauen sie sich so und so viele Seiten an, wie lange bleiben sie bei dir und dann, wie konvertieren sie. Aber das Schöne, deswegen beim Thema Brand, ähm, ist auf LinkedIn natürlich gut zu sehen, von denen, die du hast, wie viel reagieren mit dir und zwar im ständigen Austausch. Und du also. weißt auch, welche Gruppen das sind. Auf der Website ist das Ganze viel, viel anonymisierter. Es gibt natürlich Tools, wo du nachschauen kannst, welche Branche, bis hin zu, waren die schon einmal da. Das ist sehr, sehr hilfreich, aber gibt natürlich ein bisschen wenig Auskunft darüber, wie, mit wem man es denn auf der anderen Seite zu tun hat. Okay, dann... Erstmal vielen Dank dafür. Dann lass uns ein bisschen weitergehen, weil dann sind wir spätestens, du hast gerade schon gesagt, du nutzt, dann äh, bestehen auch das, das Sales Team ähm, verbreitet den, den relevanten Content, trägt dazu bei, dass wir mehr und mehr Brand Awareness nennen. Dann sind wir genau bei der sag ich mal, Königsdisziplin, so, ähm, wo ist die Übergabe, beziehungsweise was sind auch so Lessons Learned äh, Praktiken, wo du, wo du in deiner Verantwortung Enterprise Marketing, wie schaut es dann in Richtung Consideration Phase aus und der Zusammenarbeit mit Sales? Genau, das ist eine wichtige Frage, wie geht es eigentlich weiter? Weil wir haben Veranstaltungen, es ist ganz, ganz viel Excitement da und dann sind alle Leads drinnen und dann was. Ja? <lacht> genau jetzt kommt es nämlich und das ist auch ein enges Zusammenspiel auch zwischen ähm, Sales und Marketing dann, was dann passiert. Weil einerseits möchten wir im Marketing so viel wie möglich tun, die dann auch zu nurgern, die Leads, die dann kommen. Das natürlich auch mit der Einschränkung immer wieder, das Thema GDPR, also Datenschutzgrundverordnung, wie weit, inwieweit dürfen wir das denn machen mit den Daten, die wir bekommen haben. Mhm. Und deswegen gerade im Enterprise Marketing ist es dann auch nochmal wichtiger, dass auch Sales dann in den One-on-One-Austausch geht. Wir sprechen ja auch von großen Accounts, wo es sich dann auszahlt, diese Beziehung aufzubauen und dann sicherzustellen, auch dem Sales dann Tools an die Hand zu geben, die in der Customer Journey weiterzubringen. Und das können jetzt unterschiedliche Dinge sein. Das ist einerseits natürlich Content, den Sie brauchen, und zwar einer, der schon irgendwie auch ein paar Schritte tiefer geht. Was ein ganz, ganz wichtiges Element ist, sind ähm, Kundenreferenzen. Das heißt, zu schauen und zu zeigen, was machen eigentlich andere und welche, wie kann ich meine Metriken, KPIs aufbessern, wenn ich äh, mit einem Tool wie dem, äh, dem auch die anderen arbeiten, ähm, mit, wenn ich das einsetze. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, diesen Content zu präsentieren. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges, das Thema Webinare. Webinare hat für uns auch sehr, sehr gut funktioniert, teilweise weiter oben am Funnel, also am Beginn der Customer Journey oder auch schon später, mhm. weil man ähm, auf relativ unaufwendige Art und Weise, und ich sage nicht, dass es ganz unaufwendig ist, aber auch unaufwendiger als zum Beispiel eine große Veranstaltung zu organisieren, man an bestimmte Zielgruppen mit bestimmten Messages rankommt. Das hat, das hat man hat relativ flexibel die Möglichkeit zu sagen, es, ich möchte mich diesmal als Thought Leaderin oder Thought Leader darstellen und deswegen gehen wir mit einem breiten Thema, das jetzt gerade für den Markt wichtig ist, raus. Oder man macht ein sehr, sehr spitzes Webinar zum Beispiel für eine bestimmte Zielgruppe in einer Branche. Sagen wir für Travel and Hospitality, weil jetzt äh, die Feriensaison ansteht. Und dann kann man auch ganz gut testen, wo sieht man gerade Traction und schauen, ähm, dass man auch die Personen, die man vielleicht äh, schon vorher auf einer Veranstaltung kennengelernt hatte, ähm, da auch nochmal weiter abholt, ohne dass sie direkt in den Austausch mit Sales schon gehen müssen, wenn sie zum Beispiel noch einen Stupser brauchen. Mhm. Die bringen natürlich viele unserer Sales-Leute die, ähm, die Prospects dann auch in diese Webinare, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich und ihrem Team noch mal mehr Informationen äh, zu, zu diesem Thema oder zu den Mehrwerten, die sie dann bekommen, damit zu geben. Und da kommt auch das Thema skalierbar rein. Marketing soll ja genau das sein. Nicht nur die One-on-One-Beziehung, sondern das auch aufmachen für größere Gruppen. Und das finde ich da immer ein super Beispiel und das funktioniert auch sehr gut. Sehr gut. Dann äh, gehen wir einen Schritt weiter, beziehungsweise äh, wo... Auf welche Kennzahlen, wenn ich mir so einen klassischen Marketing-Funnel anschaue? Ne? Wir haben jetzt schon mal gesagt, ich äh, schaue äh, gerade ganz top of funnel awareness unter anderem so Proxys äh, wie, wie LinkedIn-Follower. Dann gehe ich ja irgendwann, ähm, habe ich die, die Leads ähm, und die haben mehr und mehr werden, haben die eine ne Qualität bis hin zu, da ist ein Pipeline-Wert äh, da, dahinter. Auf welche Zahlen schaust du, beziehungsweise wo, also wie weit gehst du? Gehst du bis hin zu Pipeline äh, Contributed oder gehst du in, in ähm, Anteil von, was auch Attribution, ich möchte das fast nicht aufmachen, aber gehst du bis auf Umsatz oder äh, wie, wie tief gehst du rein, was so Umsatzrelevanz im Marketing angeht? Vielleicht, um eben auch hier die Journey abzubilden, was wir uns anschauen, du weißt, das Thema Brand, da schauen wir auf LinkedIn Follower, wie viel Traction ja. ist da, generell als Proxy für die Brand. Ja. Schauen wir uns Marketing-qualifizierte Leads an, von denen, die wir ins System geben, wie viel sind wirklich relevant und decken unser ICP ab. Ja. 
Das ist jetzt natürlich für den Rest der Organisation nicht enorm hilfreich. Also ab und zu schauen natürlich unsere BDAs dann drauf, okay, wer hat einen hohen Score hier. Aber grundsätzlich ist das für uns ein, ein, ein Leading Indicator. Ja. Geht es in die richtige Richtung? Müssen wir gegensteuern oder nicht? Genau. Anschließend geht es darum, wie viel davon wurden von Sales auch akzeptiert. Ja. Was dann die Hauptzahl ist, die wir uns anschauen, ist generierte Pipeline. Okay. Ja, wir schauen uns auch an, wie viel davon wurden dann zu One Deals, aber ähm, das Ziel, das Pipeline-Ziel, dass wir uns auch mit den anderen Teams des Commercial, äh, des Commercial Departments teilen, das ist genau diese generierte Pipeline. Okay, cool. Ja, ja ist auch das, also es ist immer die, die Frage, ne? wie viel, wie gerade wie, je größer die Organisation ist, noch komplizierter, aber ich finde so, Generated Pipeline ist halt auch das, was im Marketing, das ist bei, bei vielen schon irgendwie außerhalb der Komfortzone, aber das ist zumindest eine Kennzahl, die kann ich noch signifikant beeinflussen, bis hin dann, wir reden jetzt bei Enterprise dann sechs Monate, neun Monate danach, bis dann wirklich der Deal da ist, ist das ist, finde ich, schon, schon advanced. Ich finde es cool, dass, ihr, dass du mit drauf schaust, aber wie steuerst du dein Team, wäre meine Hypothese, Generated Pipeline ist, ist deutlich handlicher und auch nachvollziehbar. Auf jeden Fall, wobei schon fürs Team natürlich das gar nicht so einfach ist, weil sie es nicht direkt beeinflussen können. Wir brauchen immer die Unterstützung von den anderen Teams, seien es die BDAs oder seien es Sales, um auch dahin zu kommen, weil es geht niemand bei uns rein und legt das in Salesforce an. Wir sind nicht Product-Led, sondern Sales-Led-Organisation ja. und brauchen dann auch da die Unterstützung. Aber dennoch, ich habe das Gefühl, das motiviert das Team auch so richtig. Wir tragen genauso einen Share dieser Pipeline wie die anderen Teams auch. Und ähm, für mich war das sehr, sehr positiv und gar keine Frage, weil Marketing ist, ein, ist dazu da, ähm, Umsatz zu generieren und deswegen soll das entsprechend auch ähm, wieder gespiegelt werden in den Zielen. Ja, finde ich, find ich sehr sympathisch. Und ich, ich sage auch immer, dass, also das eine Thema ist so ein bisschen Wettbewerb, aber am Ende des Tages finde ich, das viel wichtiger ist dieser Dia der Dialog zwischen den beiden Abteilungen oder auch zwischen den, jeder hat seine Kompetenzen und zu sagen, okay, was, was ist denn das Feedback von, ja, wir haben gute Leads, warum sind die noch nicht im Pipeline? Und andersrum zu sagen, hey, es ist super gut, was ihr für eine Arbeit leistet, weil die und die Subsegmente oder das und das, die Kampagne funktioniert besonders gut. Also ich finde einfach, Zahlen helfen, das so A zu objektivieren und dann halt auch einen, einen strukturierten Dialog zu fördern. Von daher finde ich super, dass ihr, ja, dass ihr da drauf schaut. Ja. Lass uns ein bisschen die Zeit rennen. Ich möchte nicht hetzig sein. Wir hatten zwei Themen in der Vorbesprechung, die, ich, die wir beide spannend fanden. Du kannst dir eins aussuchen, was wir machen. Das eine Thema ist, Partnermarketing, weil Enterprise ab einem gewissen Punkt, würde ich sagen, ist Partner, ähm, Partnerships definitiv auch ein Teil der Motion und dann gehört auch die, die Unterstützung durch Marketing dazu. Das andere Thema, was auch häufig, finde ich, unterschätzt wird, ist das ganze Thema Post-Sales und die Rolle von Marketing. Sehr, sehr spannende Themen. Ich würde jetzt einfach mal Partnermarketing nehmen, weil für Post-Sales-Marketing brauchen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge. Das okay, heißt, dann darf ich... Okay, dann machen wir Post Eine weitere tolle Folge wäre das ganze Thema ABM oder Based ABX oder ABI, wie es auch genannt wird, weil ja. das ist auch ein starkes Enterprise äh, Sales oder SaaS-Thema, aber da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Deswegen Alles klar, gut. Dann äh, nehme ich dich beim Wort. Äh, mindestens eine Folge äh, schaue ich. <lacht> sind, wir, sind wir wieder am Start. Was Partnermarketing so wichtig macht, ist sind zwei verschiedene Aspekte dabei. Und gerade wenn man als Scale-Up sich am Markt etablieren möchte, dann ist es eine zweite große Brand von einem Partner dabei zu haben oder die richtige, sage ich jetzt mal, einfach enorm wichtig, dieses Vertrauen am Markt aufzubauen. Ein Beispiel, das wir bei Palo auch sehr stark genutzt haben, gerade auch zu Beginn, ist uns gemeinsam in Marketing mit Microsoft aufzustellen. Wir sind sehr, sehr enge Partner mit denen, wollen das dem Markt aber auch zeigen, weil das bei den Enterprise-Kunden einfach gute Assoziationen und viel Vertrauen hervorruft. Und deswegen sollte das einfach stark genutzt werden. In Form von Webinaren, in Form von Veranstaltungen, in Form von gemeinsamen Content. Und was man dabei bedenken muss, oft ist es so, dass die, die großen Partner, die strategischen Partner, die man hat, jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die dir viele Leads beschaffen. Aber, das ist dann der, der, der zweite Aspekt der, von Partnermarketing, wenn du dir die richtigen Partner aussuchst, kannst du die aber auch nutzen, um Reichweite und Leads zu generieren. Wahrscheinlich nicht mit den großen globalen strategischen Partnern, aber dann wahrscheinlich eher mit den regionaleren Mittelgroßen, weil die noch einen ähnlichen, eine ähnliche Motion, Go-to-Market-Motion haben, äh, wie du selber auch. 
Und dieser Mix von beidem, also Partnermarketing zu nutzen, einerseits um Vertrauen zu generieren und gleichzeitig aber Reichweite und dann auch ähm, Lead-Generierung oder Demand-Generierung, das macht für mich enorm viel her. Es ist immer mehr Aufwand, es ist ein weiterer Schritt an Komplexität, weil du musst verschiedene Stakeholder einbinden, musst schauen, hat man gemeinsame Kunden, wie stellt man sich zusammen dar. Aber es hat auch eben diesen Mehrwert, den man alleine nicht hinbekommen kann. Wenn du magst, lass uns ein bisschen, weil ich finde das, das, was ihr bei Microsoft äh, gemacht habt, finde ich super spannend. Ich habe einen, einen Kunden, ähm, da ist SAP das zentrale das System und das äh, schreit danach. Ähm, von daher würde mich mal deine, deine, deine Erfahrung, beziehungsweise auch, wenn du magst, ein bisschen nochmal zu sagen, äh, wir haben jetzt von, von Awareness bis hin zu, zu Pipeline Generated, so als äh, die Hauptspielwiese. Ähm, Magst du noch ein, zwei Beispiele geben, was ihr ganz konkret macht? Auch äh, irgendwie, das sind irgendwie punktuelle Maßnahmen oder auch regelmäßige Maßnahmen. Fände ich total spannend, wenn du ein bisschen was teilen könntest. Definitiv. Ähm, letztes Beispiel, das wir hatten, war eine, im Rahmen unserer größten Branchenmesse, dass bei uns die CCW, die Contact Center World, auch machen wir eine jährliche Veranstaltung, eine Abendveranstaltung, die wir auch im Zusammenspiel mit Partnern machen. Und genau hier kommt dieser Mix rein. Wir machen das zusammen mit Microsoft dieses Jahr als strategischen Partner und mit Infinite, einem Systemintegrator im Regionalen, aus, aus, also in, in der Deutschland, die sehr, sehr spezialisiert sind in unserem Bereich. Und auch hier wieder das Zusammenspiel strategisch und auch Demand zu generieren, gemeinsam Leute dahin zu bringen, hat da einfach ähm, richtig, richtig gut funktioniert. Anderes Beispiel sind Webinar. Darf ich ganz kurz einhaken, weil wir, auch wenn wir das äh, ein bisschen parkiert haben, ähm, waren das nur Neukunden oder waren das auch gezielte Bestandskunden, die ihr für potenzielle Expansion äh, quasi vor, vorselektiert hattet? Und das Schöne ist, wenn man mit Partnern arbeitet, ist es sogar beides. <lacht> Weil natürlich die Personen, die du dann einlädst zu so einer Veranstaltung oder eben auch Webinaren, sind dann diejenigen, mit denen du schon im Austausch bist, wo du versuchst, dann diese Deals zu acceleraten und hin Richtung Deal zu pushen. Ja. Um, aber gleichzeitig sind die Prospects oder Kunden von deinem Partner neue Kunden für dich im besten Fall. Okay. Deswegen wächst damit auch beides ab. Und da haben wir schon wieder die nächste, äh, den nächsten Vorteil von äh, dem Partnermarketing und Partnerschaften. Super. Ich habe dich leider unterbrochen. Du wolltest noch ein, ein Beispiel teilen. Genau, nämlich geht eben in die Richtung, ähm, auch was, was Webinare angeht. Äh, auch hier arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen. Wir hatten vor ein paar Monaten gemeinsam mit unserem Partner Transcom ein großes äh, Webinar mit, ähm, äh, mit TUI und haben gemeinsam unseren Success, Success Case ähm, über diesen Kunden dargestellt. Und also wir hatten Rekordzahl an Anwendungen. Hätte man natürlich jeder für sich wahrscheinlich auch nicht so hinbekommen. Das sind einfach dann die Success Cases. Sehr gut. Ähm, einmal, wenn ich, wenn ich darf, ähm, wo habt ihr das ausgespielt? Also war das dann ähm, die, den Success Case? Wie habt ihr den äh, gespielt? Habt ihr den, genau, vielleicht einfach so, was waren die Kanäle? Warum, äh, warum, wodurch hat er so viel, so viel Reichweite bekommen? Weil wir unsere Reichweite, die wir haben, und das läuft bei uns auch über unsere E-Mail-Datenbank, äh, es läuft bei uns über sehr, sehr viel über LinkedIn. Wir, teilweise be bewerben wir die auch dann über ähm, Paid LinkedIn, kommt immer darauf an, wie groß die Zielgruppe ist. Und zusätzlich kamen noch die Partner-Marketing-Kanäle, die eben genau dieselben bespielt haben, aber mit, einem anderen, mit, einem, mit einer anderen Perspektive. Andere Leute, die wir noch nicht so auf dem Schirm hatten oder die noch nicht zu, uns, zu unseren Kunden zählen. Und deswegen hat sich das dann... Ähm, duplizit verdreifacht ähm, und hat gut funktioniert. Schöne, schöne Success Story. Vielen Dank für, den, äh, für, die, für die Ergänzung. Ähm, dann noch, ähm, bevor wir zu meiner Abschlussfrage äh, und meiner, einer meiner Lieblingsfragen kommen, ähm, vielleicht noch mal ein, ein Cliffhanger. Äh, du hast es im, im, in der Vorbesprechung gesagt, du hast es auch äh, schon ein bisschen angeteasert. Äh, zu ABM könnten wir eine eigene Folge machen, aber du hattest noch, äh, du, du hattest eine unpopuläre äh, Meinung oder du hattest eine differenzierte Meinung zu ABM. Äh, von daher äh, vielleicht mal als Cliffhanger, warum ja. sollten wir uns dazu noch mal dediziert austauschen und äh, wo, wo siehst du ein paar Sachen eventuell kritisch oder zumindest differenziert. Super ähm, Frage, auch ein gutes Thema, weil die Schwierigkeit, würde ich mal sagen, bei ABM liegt schon allein im Namen, nämlich, dass wir es ABM nennen, Account-Based Marketing. Und das ist auch eine Sache, wo liegt die Verantwortung und der Erfolg entsprechend auch von solchen großen Kampagnen. Das bedeutet, wie wird ABM verstanden, aber wie wird dann anschließend auch ähm, verstanden und, und wie ist, wie, wie ist das, das gängige Verständnis von dem, was ich als Seller zum Beispiel bekomme. Was meine ich damit? Jeder hat eine andere Vorstellung darunter, was denn ähm, Sie daraus mitnehmen können, was der, was der Mehrwert für Sie ist. Und deswegen meine Frage an dich, wenn du ABM hörst, 
Was denkst du? Was denkst du? Du bist jetzt ein AI in einer Firma. Was glaubst du, dass du bekommst vom, vom Marketing? <lacht> ja, als AI ist es noch schwieriger. Ich sehe leider auch, ich, sehe, darum, ich fände es super, wenn wir mit diesem Buzzword irgendwie so ein bisschen aufräumen, mhm. weil die einen sagen ABM, aber auch Account-Based Selling. Also für mich ist es vielleicht mal äh, nicht ausgewichen, aber vielleicht mal oben angefangen. Also für mich ist äh, die Grundvoraussetzung von, von äh, ABM oder ABS ist, ich habe ein gemeinsames Verständnis von absoluten ausgewählten Zielkunden. Ähm, das sind also Enterprise mit äh, signifikantem Umsatzpotenzial. Ähm, nehmen wir jetzt mal 50, 100 Target-Accounts, wo ich mir gemeinsam überlege mit, der, mit den Besten aus beiden Kompetenzen. Einmal Marketing 1 zu X und Sales 1 zu 1, wie bekomme ich strategisch diese Kunden A, initial durchdrungen und dann perspektivisch weiterentwickelt. Das ist für mich mhm. das Verständnis von ABM, ABS. Und das sollte ja im besten Fall ohnehin die Vor Vorgehensweise sein, weil einfach nur groß weit rauszugehen, ohne eine Vor klare Vorstellung zu, davon zu haben, wer die Accounts sind, die man angehen möchte, ist ohnehin nicht das Richtige. Und oft wird, scheiden sich die Geister daran, wie viel Accounts sind denn in so einem ABM-Programm? Du hast jetzt zwar 50 bis 100 genannt, sehr, sehr oft hängt in den Köpfen aber eine One-to-One-Bespielung. Das heißt, wir haben einen großen Prospekt, den wir gerne gewinnen möchten, zum Beispiel Deutsche Bahn. Wie viel Aufwand und also muss man betreiben, um an diesen einen Kunden ranzugehen? Und wie viele Ressourcen gibt es und vor allem auch Engagement von allen Seiten, die sie diesen einen bespielen möchten, um den auch dann schlussendlich zu gewinnen? Wie ist die Messung und wer muss eben wie viel auch reinbringen? Okay. Das ist one on one, one to few und one to many. Diese Differenzierung muss man sich anschauen und dann überlegen, was passt für einen am besten. Und vielleicht auch noch schon ein kleiner Teaser, sehr, sehr viele Firmen, die sehr stark auf ABM gesetzt haben, also auch auf die One-to-One-Bespielung oder One-to-Few, gehen jetzt wieder stärker weg davon und wieder hin in die breitere Ausrichtung, Richtung, sie nennen es die Mind-Gen oder eben One-to-Many. Deswegen auch eine ganz spannende Entwicklung, die man jetzt auf dem Markt wieder sieht. Okay, ich würde sagen, ein super Cliffhanger. Ich äh, werde alles dafür tun, äh, dass es eine zweite Folge gibt. Und ähm, wir kommen zur Abschlussfrage, die kannst du äh, persönlich oder beruflich be äh, beantworten. Was lernst du aktuell, was du noch nicht ausreichend gut kannst? Ja, super Frage. Also was ich jetzt äh, lerne, ist auch ein Team viel, viel stärker in, auf zwei verschiedenen Kontinenten auszurichten und sicherzustellen, dass nicht nur im europäischen Raum und die europäische Kultur mitgedacht wird, sondern auch die amerikanische. Wir sind jetzt gerade sehr, sehr stark am Expandieren und ähm, es bedeutet einfach fürs Team viel auch, das Team, das ähm, in einem, auf einem anderen Kontinenten sitzt und vielleicht nicht so groß ist wie das, was man hier vor Ort hat, das mit einzubinden. Und da gibt es viele Learnings einfach. Wann setzt man Meetings an? Wie stellt man sicher, dass auch äh, bei Meetings vor Ort, die dann sich mit abgeholt fühlen, das ist für mich als Leaderin gerade ein äh, extrem wichtiges Thema, wo ich viel lerne. Mega, mega spannendes Thema. Kulturell, Zeitzone, organisatorisch. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Julie. Das hat großen Spaß gemacht. Äh, war kurzweilig, äh, fast zu kurzweilig. Aber nein, äh, es, war, es war herrlich. Ganz, ganz lieben Dank. Und äh, ich hoffe äh, auf ganz bald. Vielen Dank, Björn. Freue mich schon auf Folge Nummer zwei. So viele Themen gibt es noch, die wir besprechen müssen. Danke dir. Einen schönen Tag. Adi. Tschüss.